अजाइल मैथोलॉजी के सेकेंड सेशन में आपका स्वागत है जैसा कि आप लोगों ने देखा सेशन वन में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया एजाइल मैथोलॉजी के बारे में कि एजाइल क्या होता है एजाइल मैथोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई एजाइल मैथोलॉजी कैसे कस्टमर को बेस्ट डिलीवर करती है एजाइल मैथोलॉजी काम कैसे करता है और एजाइल मैथोलॉजी के कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में हम लोगों ने देखा और जैसा मैंने कहा था कि सेशन टू में हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल एक जीरा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो एजाइल मैथोलॉजी में वाइडली यूज़ होता है उसके बारे में देखेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है एजाइल मैथोलॉजी में उसके बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है एजाइल के जिसके बारे में हमें जानना चाहिए अगर हम एजाइल में काम करेंगे तो वो टर्मिनोलॉजी हमें बार बार सुनने के लिए मिलेगी तो उन टर्मिनोलॉजीज को भी हम डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सेशन टू के साथ तो जैसे देखिए मैंने आप लोगों के लिए जीरा का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का एक स्क्रीन यहाँ पर कैप्चर करके रखा है जिसे आप लोगों को समझने में आसानी होगी तो आप देखो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं जैसे ये डॉट नेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कैनमन बोर्ड है प्री सपोर्ट है प्रोडक्शन सपोर्ट है मैंने पाँच प्रोजेक्ट बना के रखे हैं तो इसको देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जीरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का यूज़ करके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को सिंगल टूल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जीरा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के मदद से मैनेज किया जा सकता है इसके बाद अब आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर ये जो चार मेनूज आपको दिख रहे हैं एक तो डैशबोर्ड है ये जो हमारा सामने का स्क्रीन है ये डैशबोर्ड है इसके बाद ये प्रोजेक्ट है इशूज है प्रोजेक्ट जो है ये जैसे मैंने यहाँ पे चार पांच प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखे हैं वैसे आप अगर यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हो ईशूज ईशूज के अंडर हम आ, क्या बोलते हैं आपको चेंज रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं हम किसी टाइप का डिफेक्ट रेज कर सकते हैं कोई टास्क अगर है कोई स्टोरी पॉइंट है कोई न्यू एक्टिविटी है वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा अगर हम इशू क्रिएट मतलब इशू का क्रिएशन मतलब इशू सेलेक्ट करके और ये प्लस बटन को क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर इतने सारे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं वो ईशू बटन और इस प्लस को क्लिक करके तो अब देखिए मैंने यहाँ पर दो स्टोरी क्रिएट करके रखे हैं दो स्टोरी मतलब दो एक्टिविटी इसके अलावा मैंने दो डिफेक्ट भी क्रिएट करके रखे हैं ये सब कुछ यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद और इशूज के अंदर हम ऐसा कुछ स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं अब आपको यहाँ पर एक टर्मोलॉजी दिख रही होगी बैकलॉग बैकलॉग जब हम एजाइल में काम करते हैं तो बैकलॉग टेक्नोलॉजी आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगी बैकलॉग क्या होता है बैकलॉग का मतलब होता है अगर हमने कोई स्टोरी या कोई टास्क जैसे हमने कहा था कि एजाइल मेथोलॉजी में हम सबसे पहले स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं पूरे के पूरे बड़े एक्टिविटी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम पहले डिसाइड करते हैं कि वो वो जो पार्ट्स है सपोज ये बड़ा एक एप्लीकेशन था उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया ठीक है उसके अलावा दो डिफेक्ट और हैं जो हम लोगों ने पहले काम किया था ये दो डिफेक्ट हमें और डिलीवर करने हैं और अभी का जो काम है वो हमारा दो स्टोरी में डिवाइड किया हुआ है तो हमने अपने स्प्रिंट प्लानिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें क्रिएट कर ली कि हमें क्या क्या चीज़ डिलीवर करना है तो ये हो गया हमारा स्प्रिंट प्लानिंग के बाद जो टास्क क्रिएशन स्टोरी क्रिएशन या जो काम मुझे करना है उस सब का उन सबको मैंने यहाँ पर डिटेल में क्रिएट कर दिया जब हम स्टोरी क्रिएट करते हैं या जब हम डिफेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है आ, किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उसका आ, अगर कहीं मैंने उस डिफेक्ट को कहीं ट्रैक करके रखा है तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एल एम ट्रैक करके रखा है तो हमें वो लिंक आई देनी पड़ती है ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं तो ये सारी की सारी स्टोरीज पहले बैकलॉग में चली जाती है उसके बाद इस बैकलॉग से हम स्टोरीज को डिफेक्ट को दूसरे जो डेवलपर होते हैं या जो काम करने वाले होते हैं उनको हम यहाँ से असाइन करते हैं या डेवलपर या डेवलपर्स यहाँ से अपने अपने स्टोरीज को पिकअप करते हैं ये हो गया बैकलॉग अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको पिछले स्क्रीन में यहाँ पे क्रिएट स्प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा था स्प्रिंट स्प्रिंट आपने बहुत बार सुना होगा स्प्रिंट का मतलब होता है जो मैंने कहा था वो छोटे छोटे पार्ट में जब हम अपने काम को डिवाइड करते हैं मतलब हमारा सपोज पूरा काम था पूरा काम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो हम दो स्प्रिंट में दो पार्ट में हम पूरे के पूरे काम को डिलीवर करेंगे क्लाइंट को तो उसके लिए हमें स्प्रिंट तैयार करना पड़ता है मतलब हमने वो टाइम दिया टाइमलाइन दिया कि हम इस टाइमलाइन में इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करेंगे तो जब हम स्प्रिंट को कंप्लीट करते थे जैसे मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंट जो है वो मिनिमम टू डेज से मैक्सिमम ऑफ फोर वीक्स का होता है तो हमने यहाँ पर तो स्टोरीज को पिक किया
इस स्प्रिंट में हमने दो स्टोरीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखा कि हम स्टोरी वन डिलीवर करेंगे और डिफेक्ट वन डिलीवर करेंगे कितने दिन में दो वीक में डिलीवर करेंगे जब और बाकी जो तीन स्टोरी थी इसके अलावा मैंने एक डिफेक्ट थ्री और क्रिएट करके रखा और इसके अलावा जो स्टोरी टू डिफेक्ट टू डिफेक्ट थ्री है वो अभी भी बैकलॉग में है जब हमारा ये स्प्रिंट कम्प्लीट हो जाएगा या हम इसको नेक्स्ट स्प्रिंट में डिलीवर करेंगे तो ये हो गया स्प्रिंट क्रिएशन और हमारा टाइमलाइन लाइन कितने टाइमलाइन में हम वो पर्टिकुलर दो एक स्टोरी वन और डिफेक्ट वन को डिलीवर करेंगे इसके बाद आता है ये स्प्रिंट को स्टार्ट करने का आपने यहाँ देखा होगा स्टार्ट स्प्रिंट का एक बटन है जब ये स्टार्ट स्प्रिंट करेंगे तो उस दिन से दो वीक के लिए हमारा वो स्प्रिंट चलेगा मैंने दो वीक का टाइम हमें दिखाएगा ये देखो नेक्स्ट जब मैंने उसको स्टार्ट स्प्रिंट किया तो यहाँ पे कंप्लीट स्प्रिंट का बटन आ रहा है कंप्लीट स्प्रिंट जब हमारा सारा एक्टिविटी स्टोरी वन और डिफेक्ट वन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ आपको दिखा कर रहा है दिखा रहा है जैसे मैंने दो दो स्प्रिंट बोला था दो स्प्रिंट में टेन वर्किंग डेज होते हैं पाँच और पाँच दस तो यहाँ दिखा रहा है कि टेन डेज रिमेनिंग और ये जो स्टेजेस हैं टू डू इन प्रोग्रेस डन तो यहाँ इसके अलावा भी हम स्टेज डाल सकते हैं जैसे इन प्रोग्रेस और डन के बीच में हम एक टेस्टिंग या क्यू एक्टिविटी का स्टेज डाल सकते हैं जब स्टोरी स्टार्ट होगी ये अभी हमारे टू डू लिस्ट में है जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है वो टू डू का मतलब है कि ये स्टोरी हमें कंप्लीट करनी है हम इजिली ट्रैक कर सकते हैं इस जीरो मैनेजमेंट टूल की मदद से कि स्टोरी जो जो एक्टिविटी मुझे असाइन की वजह से यहाँ लोग आपने मुझे मैंने असाइन किया खुद को स्टोरी वन और डिफेक्ट वन असाइन करके रखा है तो ये अभी कौन से स्टेज में सपोज हम स्टोरी वन पे काम करना शुरू करेंगे तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इन प्रोग्रेस में कि स्टोरी वन पे हम अभी काम कर रहे हैं और डिफेक्ट वन तब भी टू डू में ही पड़ा रहेगा इसका मतलब डिफेक्ट वन पे अभी हमने काम करना शुरू नहीं किया जब हम अपना स्टोरी वन कंप्लीट कर लेंगे देन हम डिफेक्ट वन पर काम करना शुरू करेंगे तो ईजिली ट्रैक कर सकते हैं उसके बाद जब इन इन स्टोरी वन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया सपोज आप समझ लो यहाँ पर एक क्यू स्टेज और दिया रहा था इन प्रोग्रेस और डन के बीच में तो अगर हमें इसको टेस्ट करना है या यूनिट टेस्टिंग करनी या टेस्टिंग टीम को टेस्ट करना है तो हम उस पर्टिकुलर स्टोरी को मूव कर देते क्यू ए स्टेज में तो समझ में आता कि हाँ हम हमने इस पर्टिकुलर स्टोरी के का जो डेवलपमेंट एक्टिविटी था वो जितने दिन इन प्रोग्रेस स्टेज में रखा हुआ था उतने दिन में हमने डेवलपमेंट एक्टिविटी कंप्लीट की फिर जब वो टेस्टिंग में चला जाएगा क्यू स्टेज में चला जाएगा तो जितने दिन में वो टेस्टिंग कंप्लीट हो गया तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्टोरी को टेस्ट करने के लिए इतना दिन समय लगा और फिर उसको हम जब सब कुछ कंप्लीट हो गया टेस्टिंग कंप्लीट हो गया तो हम उसको डन स्टेज में भेज देंगे मतलब वो स्टोरी कंप्लीट हो गई उसके बाद हम डिफेक्ट वन चूज करेंगे और फिर उसी तरह से ये स्टेज बाई स्टेज डिलीवर होगा नेक्स्ट हाँ और आई होप आपको ये सिमिलरली जितने भी और अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है जैसे एजिलिटी था वो सारा का सारा इसी लगभग इसी तरह से काम है किसी में मेल सेंडिंग फंक्शनैलिटी ज़्यादा है लेकिन हर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हमें प्रोजेक्ट के स्टेजेस को वो प्रोजेक्ट वो पर्टिकुलर स्टोरी व वो पर्टिकुलर एक्टिविटी अभी किस स्टेज में है और कितना दिन लगेगा कंप्लीट करने में इन सब चीज़ों को ईजिली डिफाइन करता है इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि एजाइल में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब भी हम एजाइल मोड में काम करना शुरू करेंगे एजाइल एसडीएलसी को फॉलो करेंगे तो ये सारी कीवर्ड्स आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगी तो एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमें बताती है कि एजाइल में क्या क्या चीज़ होता है एजाइल में हमारा डेली स्टैंड अप मीटिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में कॉलेब्रेशन मीटिंग्स होती है हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करते हैं हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करते हैं हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के मदद से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं एक वर्किंग प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो ये सारी चीज़ों को जो मैनेज करने का जो तरीका होता है उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं मतलब एजाइल में जितनी भी चीज़ें हमारी आती है उसको मैनेज करने का तरीका एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है स्प्रिंट अभी तक आप बार बार सुन रहे होंगे स्प्रिंट क्या होता है तो स्प्रिंट जो होता है पर्टिकुलर जो ऐसा मैंने कहा कि हम बड़े स्टोरीज को छोटी छोटी स्टोरीज में डिवाइड करते हैं देन उसको टाइम एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर हर एक स्टोरी हम डिलीवर करते हैं तो स्प्रिंट जो होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें कि हम पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करते हैं स्प्रिंट का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो मैक्स टू मैक्स फोर वीक्स हो सकता है और यूजुअली हम स्प्रिंट्स को छोटे 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 स्प्रिंट्स रखते हैं दो वीक का स्प्रिंट रखते हैं तीन वीक का स्प्रिंट रखते हैं तो स्प्रिंट मैक्स टू मैक्स फोर वीक्स का हो सकता है और मिनिमम वन वीक का भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑपन स्टोरी डिपेंडिंग ऑपन द एक्टिविटी जो हमें कंप्लीट करना है बैकलॉग क्या होता है बैकलॉग हम जब
के अंदर एक बैकलॉग का बकेट का इसका समझ लो जिसमें सारी स्टोरीज पड़ी हुई है और हमको वहाँ से पिक करना है हमारा जो स्क्रब मास्टर है या डेवलपर है वो उस बकेट से काम उठाएगा जब उसका पहला काम कंप्लीट हो जाएगा और उस दूसरे काम पे हाथ लगा मैं उस दूसरे काम को करेगा तो बैकलॉग एक बकेट है जिसमें सारी स्टोरीज सारी टास्क जो हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कंप्लीट करने के लिए जरूरी होती है उन सबको हम बैकलॉग में रखते हैं बिल्ड प्रोसेस या बिल्ड पाइपलाइन क्या होती है बिल्ड प्रोसेस या बिल्ड पाइपलाइन हमें एक्चुअली जो एजाइल होता है वो क्वालिटी बेस्ड क्वालिटी के ऊपर बेस होता है इसमें हम जो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं वो क्वालिटी उसमें हम इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी अच्छे से अच्छी हो तो बिल्ड पाइपलाइन हमें ये स्टोरी को हम कैसे प्रोग्रेस करें कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर हो इसे हम बिल्ड पाइपलाइन कहते हैं उस बिल्ड पाइपलाइन में डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती है वो एक सीरीज में रखी होती है जिससे कि हम क्लाइंट uh, को कुछ ऐसा डिलीवर कर सके कि क्लाइंट फ्रॉम द फर्स्ट फेज फ्रॉम द फर्स्ट स्प्रिंट अपने कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके कुछ चीज़ें देख सके एंड यूजर उसको यूज कर सके तो इसे हम बिल्ड पाइपलाइन करते हैं बर्न डाउन चार्ट क्या होता है बर्न डाउन चार्ट होता है कि हमारा हमने अगर कोई पर्टिकुलर टास्क पिकअप किया है हम उस पर काम कर रहे हैं तो उस टास्क के कंप्लीट होने सपोज मैंने बोला कि टास्क दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो हमने अगर एक दिन काम कर लिया है तो बर्न चार्ट बर्न डाउन चार्ट हमें दिखाएगा कि हमारा टास्क जो है वो कितना कंप्लीट हुआ है और दूसरे एक्सेस पे हमें दिखाएगा कि कितना दिन बचा हुआ है जिसमें एक्स एक्सेस जो होता है वो स्प्रिंट को दिखाता है मतलब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को दिखाता है कि इसके लिए दस दिन का ये टाइम एलोकेट हुआ था और ये ये चीज़ एक्टिविटीज मेरी बची हुई है जिसको मुझे कंप्लीट करना है मतलब दस दिन में सपोज मैंने दो दिन कंप्लीट कर दिया है तो बर्न डाउन टाइम चार्ट दिखाएगा कि हमारे पास आठ दिन और बचा हुआ है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सुनने में एक ऐसा लग रहा होगा लेकिन दूसरी दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्या होता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में हम रेगुलरली अपने कोड को डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन और किसी नॉन प्रोड इन्वायरमेंट पर जिससे कि यूजर समझ सके कि उसका एक पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट हो चुका है और उसका इतना आ, काम अभी बाकी है तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में हम लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं उस कोड को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में नॉन प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में या एंड यूजर्स के लिए अवेलेबल कराते हैं जबकि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो है वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है जिसमें हमारा कोई दूसरा डेवलपर ब्लॉक ना हो क्योंकि इसमें हम ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करते हैं रीजिलिटी ऑफ कोड को हम हमने इसमें यूज़ किया है तो अगर हमारा कोई कोड जो दूसरे प्रोग्रामर के यूज़ में आ सकता है तो हम दिन दिन में कई बार जो रिपोजिटरी होता है सेंट्रल रिपोजिटरी होता है मेन लाइन जो होता है उसमें हम कोड को चेक इन करते रहते हैं ताकि वो कोड दूसरा डेवलपर भी यूज कर सके और हम किसी दूसरे डेवलपर को ब्लॉक ना करें एपिक क्या होता है एपिक जो होता है अगर हमारा क्या कहते हैं एक बड़ा स्टोरी मैंने बार बार कहा कि हम बड़े स्टोरी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा एक बड़ा स्टोरी को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो जो मैंने सपोज मेरा स्टोरी वन है और स्टोरी वन का मैंने स्टोरी वन ए वन टू वन बी वन सी वन डी ये चार पार्ट में डिवाइड किया तो स्टोरी वन जो है वो एक इपिक हो गई और स्टोरी वन ए वन बी वन सी वन डी ये जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो गए कैनमन क्या होता है कैनमन के अंदर कैनमन एक मैथडोलॉजी है कैनमन मैथडोलॉजी हमें एम्फोसाइज करती है कि हम कंटिन्यूस डिलीवरी कर सके रैदर और हम जो हमारा डेवलपर होता है हम उसको ओवर बर्डन ना करें ठीक है हम वो डेवलपर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए उनसे हम कंटिन्यूस डिलीवरी करवा सकें जिससे कि क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट निकल कर आए डेली स्टैंडअप क्या होता है डेली स्टैंडअप जो फर्स्ट थिंग होता है एजाइल में जो दिन में जितने भी डेवलपर्स काम करते हैं वो फर्स्ट थिंग क्या करते हैं मॉर्निंग में डेली स्टैंडअप कॉल अरेंज होता है जिसमें हमारा स्क्रम मास्टर होता है प्रोडक्ट ऑनर होता है सारे डेवलपर्स होते हैं सारे टीम होती है जो एक साथ डिस्कस करती हैं उन्होंने कल क्या किया था आज उनका क्या प्लान है अगर उन्हें कुछ ब्लॉकर है जो अगर उन्हें किसी और टीम से कुछ हेल्प की जरूरत है तो वो उन सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि दिन भर की एक्टिविटी स्मूथली रन कर सके डेफिनेशन ऑफ डन डी ओ डी डेफिनेशन ऑफ डन जैसा आपने देखा होगा हमने वहां पर तीन या चार स्टेज बताए थे टू डू था इन प्रोग्रेस था क्यू था और डन था कोई भी स्टोरी कब डन स्टेज में चली जाएगी डन स्टेज का मतलब कोई भी स्टोरी या कोई भी काम जो हम कर रहे थे जो टास्क कर रहे थे वो कब कंप्लीट होगा ये डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन ऑफ डन होती है सपोज कोई डेवलपर किसी स्टोरी पे काम कर रहा है तो कब वो समझेगा कि ये सारा का ये पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है सपोज उसे होम पेज बनाना है तो कब वो समझेगा क्या क्या चीज़ें वो चेक करेगा कि उसे समझ में आए कि ये डन हो चुका है कोई टीम अगर टेस्ट कर रही है तो वो जब तक अपने सारे के सारे टेस्टिंग 
स्क्रिप्ट्स को टेस्ट स्क्रिप्ट्स को नहीं पास कर देती है तब तक वो टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होगा तो टेस्टिंग टीम के लिए वो क्यू स्क्रिप्ट जो होता है वो टेस्ट स्क्रिप्ट जो होती है वो पास करना डेफिनेशन ऑफ डन होगा डेवलपर के लिए उस पेज की जो जो फंक्शनैलिटी है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो डन स्टेज में नहीं डाल सकता है तो इसे हम डेफिनेशन ऑफ डन कहते हैं नेक्स्ट क्या है यूजर स्टोरी यूजर स्टोरी जो है डिफरेंट डिफरेंट टास्क डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज उसका क्या रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या फीचर होंगे आ, कैसे हो क्या कहते हैं एक्सेप्ट होगा कैसे क्या क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स थी उस पर्टिकुलर स्टोरी के लिए और हमें उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए किसके साथ कंप्लीट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा क्या क्या प्लान करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें जो डिफाइन होती है उसे हम यूज़र स्टोरी करते हैं मतलब एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमें सारा का सारा स्टडी सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन सारा का सारा रिक्वायरमेंट ईच एंड एवरी जब हम डिफाइन करते हैं तो उसे हम यूज़र स्टोरी करते हैं यूजर स्टोरी और टास्क में बस इतना सा डिफरेंस है कि यूजर स्टोरी जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल डेवलपर को या इन पेयर डेवलप पेयर ऑफ डेवलपर्स को असाइन हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर टीम को असाइन हो जाता है तो वो टास्क में कन्वर्ट हो जाता है मतलब यूजर स्टोरी जस्ट एक स्टोरी है और उस यूजर स्टोरी को कोई यूजर कोई डेवलपर जब काम करना शुरू करता है तो वो उस डेवलपर के लिए एज ए टास्क हो जाता है नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑनर क्या होता है प्रोडक्ट ऑनर जो होता है वो हेड होता है आप समझ लो एक बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव होता है जो टाइम टू टाइम डेवलपमेंट टीम के साथ कम्युनिकेट करता है उनको प्रोडक्ट का विजन देता है उन्हें बताता है कि इस प्रोडक्ट में उन्हें क्या चाहिए होता है नेसेसरी डिसीजन ले सकता है लाइक रिलीज कब करना है कितना रिलीज करना है क्या पार्ट हो सकता है जो हम रिलीज करेंगे और पूरे के पूरे टीम हर किसी को वो लीड करता है सेकेंड पोजिशन आता है स्क्रम मास्टर का स्क्रम मास्टर का बहुत अहम रोल है एजाइल मैथोलॉजी में स्क्रम मास्टर ये सारी की सारी जो टीम होती है जो काम करती है उन सबको मैनेज करता है मतलब मल्टीपल टीम्स अगर काम कर रही है तो वो कैसे काम करेगी अगर उन्हें कुछ ब्लॉकर है कुछ कम्युनिकेशन करना है उन्हें किसी टीम के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो सबसे पहले स्क्रम मास्टर के पास जाते हैं आप सिंपल साइज से रिलेट कर सकते हो जब हम पुराने मैथोलॉजी में अपने मैनेजर को रिकॉर्ड करते थे बट यहाँ स्क्रम मास्टर जो है वो स्क्रम की टीम टाइम को डिफाइन करता है ईच एंड एवरी काम करता है तो आप काइंड ऑफ उसको रिलेट कर सकते हैं मैनेजर के साथ बट इन एजाइल मैथोलॉजी मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है यहाँ स्क्रम मास्टर होता है जो स्क्रम को डिजाइन करता है स्प्रिंट को डिजाइन करता है और अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है कोई परेशानी हो रही है किसी टीम को तो वो भी उसको नेगोशिएट करके वो भी दूसरे टीम के साथ बात करके उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करता है प्लानिंग पोकर प्लानिंग पोकर एक एस्टिमेशन टूल है जो एजाइल मैथोलॉजी में यूज होती है ये एक, एक गेम की तरह होता है जिसमें मल्टीपल डेवलपर्स एक काम के लिए अपना अपना एस्टिमेशन देते हैं सपोज एक काम मिला मुझे होम पेज डेवलपर करना है चार डेवलपर थे चारों डेवलपर आपस में डिस्कस किए कि ये काम कितने दिन में डिलीवर हो सकता है किसी ने वन डे बोला किसी ने टू किसी ने थ्री फिर किसी ने वन बोला अब आप देख रहे हो यहाँ बहुत डिफरेंस है तो ये प्लानिंग पोकर तब तक लोग खेलते रहते हैं जब तक उनका बताया हुआ एफर्ट बिल्कुल नियर नहीं हो जाता मतलब अगर तीन डेवलपर ने वन डे बोला और एक ने दो बोला तो ये समझ में आता है कि ये काम वन डे में डिलीवर हो वन डे में डिलीवर हो सकता है इसके अपोजिट अगर उनके बीच में बहुत गैप है सपोज किसी ने वन डे बोला और किसी ने फाइव डे बोला तो फाइव डे वाला एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा कि उसने फाइव डे क्या सोचकर बोला और वन डे वाला बोलेगा कि हाँ वन डे उसने क्यों बोला फिर उन चीज़ों को समझ फिर दोनों से पूछा जाएगा कि अब आप बताओ कि कितने दिन में यह काम कंप्लीट हो सकता है इस तरह उनको नियरर लाने की कोशिश की जाती है टाइम बॉक्स क्या होता है टाइम बॉक्स एक पर्टिकुलर एग्रीड टाइम होता है जिसमें पर्टिकुलर टास्क जो है जो किसी यूजर को असाइन किया हुआ वो टास्क वो उतने दिन में कंप्लीट करके कंप्लीट uh, करेगा पेयर प्रोग्रामिंग पेयर प्रोग्रामिंग एजाइल मेथोलॉजी में ही यूज़ होती है इसमें दो प्रोग्रामर uh, या दो डेवलपर साथ में काम करते हैं जिसमें एक नेविगेटर होता है और दूसरा होता है ड्राइवर एक जो होता है वो कोड लिखता है जिसे हम ड्राइवर कहते हैं और दूसरा जो नेविगेटर होता है वो उसको रिव्यू करता है एक्सपी क्या होती है एक्सपी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है ये एजाइल में ही यूज़ होती है रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स जो होती है ये जब हमारा कोई स्प्रिंट कम्प्लीट हो जाता है तो स्प्रिंट कम्प्लीट होने के बाद उस स्प्रिंट में क्या क्या कमियां थी जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए इन सब चीज़ों का जो डिस्कशन होता है उस ताकि हम नेक्स्ट स्प्रिंट में उन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकें तो इसे हम रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में डिस्कस करते हैं तो थैंक्स फ्रेंड्स आई होप हम आप लोगों ने एजाइल के दोनों सेशंस को देखा होगा और आपको समझ में आया होगा एजाइल मैथोलॉजी और नेक्स्ट सेशन से हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्ल